Είναι αυτό που λένε, συζητάνε τόσοι άνθρωποι τόσε ώρε και σε φωνάζουν να πούν τι έχει κρατήσει. <laughs> Πανεύκολο. <laughs> Πάντω έχει πολύ ενδιαφέρον ότι φτάσαμε μία ώρα έτσι που συνήθω στα συνέδρια κουράζεται ο κόσμο να έχουμε την περισσότερη ένταση στο πάνελ, που δείχνει πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο ζήτημα, που δεν περιορίζεται μόνο στο προσφυγικό. Το συζητούσαμε λίγο προηγουμένω, τι κρατάμε. Ε, εγώ έχω επιλέξει να κρατήσω μερικέ φράσει που μάζεψα από όλη την ημέρα, κοιτώντα λίγο τι σημειώσει μου στα, στα διαλύματα. Και θα ήθελα πολύ να ακούσω έτσι και αν το μοιράζονται οι φίλοι και οι φίλε που είναι εδώ μαζί μα σήμερα. Αλλά αυτό που θα έβαζα ω τίτλο είναι αυτό που ακούσαμε το πρωί από τη Λάουρα. Και το λέω στα αγγλικά γιατί νομίζω είναι και ωραία διατύπωση. Sharing power to empower ourselves. Να μοιραζόμαστε τη δύναμη, την εξουσία για να ενδυναμώσουμε του εαυτού μα. Και αυτό νομίζω δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα τη εξουσία ή με τη συμμετοχικότητα στο τοπικό επίπεδο, αλλά έχει να κάνει και με αυτά που συζητούσαμε για την ενεργειακή δημοκρατία, γενικά για τη συμμετοχή των πολιτών. Κράτησα επίση αυτό που είπε η Ιωάννα πριν από λίγο, ότι η πράσινη μετάβαση είναι ένα μονοπάτι ειρήνη εκτό από όλα τα άλλα. Κράτησα και έχω σημειώσει με μεγάλα γράμματα τα πολύτιμα στοιχεία του κ. Κοτζαμάνη για την υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού για το προφίλ της ελληνικής υπαίθρου, για πράγματα που θα έπρεπε να μας ανησυχούν πάρα πολύ και να μας κινητοποιούν και επί σειρά ετών δεν κάνουν τίποτα στους αρμόδιους. Κράτησα αυτό που είπε ο Άλεξ νωρίτερα για το χωρικό σχεδιασμό και πώς αυτός πρέπει να περιλάβει και τη διαχείριση πόρων, ανθρώπων, τεχνολογικών λύσεων με στόχο οι περιφερειακές πόλεις, τα χωριά, οι μικρότερες ενότητες να γίνουν πιο ανεξάρτητες. Συγκρατώ όλα αυτά που μας είπε η Καρολίνα για τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως για την Ελλάδα πόσο σημαντικό είναι να βελτιώσουμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, στα Services of General Interest. Αυτό που είπε η Αλής, ότι με πλήρη και ξεκάθαρη ενημέρωση και επικοινωνία μόνο μπορούν να πιστούν οι πολίτες να γίνουν μέρο της μετάβασης. Αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε φορά που υπάρχει κάποια προσπάθεια μετάβασης. Το δικαίωμα στην πόλη. Για το σχεδιασμό του χώρου, πώ διαμορφώνει ένα πολιτισμικό προϊόν. Το βρίσκω πολύ ωραία διατύπωση, πολύ εύστοχη. Δηλαδή, έτσι όπω σχεδιάζουμε το χώρο, καθορίζουμε τι ζωέ μα. Καθορίζουμε τι ζωέ μα, τι ζωέ των άλλων και πολλέ φορέ του καταδικάζουμε σε μια ζωή ε, που του αφαιρεί την πρόσβαση σε μια σειρά από βασικά πράγματα. Κρατάω αυτό που είπε η Ελένη τώρα, ότι η συμμετοχή στο σχεδιασμό του χώρου δεν είναι μόνο δικαίωμα αλλά παράγει και καλύτερα αποτελέσματα και ότι οριμάζουν οι συνθήκες για να εμβαθύνουμε τη δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορώ να μην κρατήσω, γιατί το είπαμε, το ξαναείπαμε όλο αυτό το ζήτημα που έθεσε και ο Λευτέρης και ο κ. Ζανιλίδης για το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έχουμε συμπεριληπτικές κοινωνίες, γιατί δεν έχουμε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Είναι χαρακτηριστικό για ό,τι ζούμε στην Ελλάδα αυτή η φράση «Φεύγει ο Δήμαρχος, φεύγει η Βούληση. Πάρα πολύ προβληματικό, αν θέλετε, γενικά για τη δημοκρατία μας. Και επίσης, κρατάω αυτό που είπε η Ελένη, δεν είναι όλα τα θέματα για bottom-up. Ξεκινήσαμε έτσι το πρωί, ενσυνείδητα, για το ριζοσπαστικό δημοτισμό. Μιλήσαμε πολύ για το bottom-up, μιλήσαμε πολύ για το πώς τα κινήματα, για το πώς ε, οι εκφράσεις των πολιτών κάθε είδους μπορούν να είναι stakeholders, αλλά δεν είναι όλα για bottom-up. Και έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί το top-down στην Ελλάδα δεν λειτουργεί πολύ καλά. Καθόλου καλά, για την ακρίβεια. Και σίγουρα κρατάω σε αίσθηση ότι είχαμε συζήτηση, είχαμε αυτό που λένε controversy, δεν συμφωνήσαμε πολύ, διαφωνήσαμε σε αρκετά θέματα, είχαμε ένταση και σε πολλά θέματα διαπιστώσαμε ότι είμαστε ακόμα σε ένα άγουρο στάδιο. Στο χάσμα πόλης υπαίθρου, αλλά ακόμη και σε αυτά τα τελευταία ζητήματα που συζητούσαμε. Επομένω, είναι και δική μα ευθύνη να ξαναβρεθούμε και να ξαναβρισκόμαστε σύντομα, πιο συχνά, σε διαφορετικά πλαίσια, με διαφορετικά φορμάτ και να προσπαθήσουμε να οριμάσουμε τι συνθήκε γρήγορα προ μια κατεύθυνση που νομίζω ότι τουλάχιστον όσου και όσε είμαστε εδώ μα εκφράζει για τα καλά. Αυτά κρατάω σε επίπεδο περιεχομένου. Τι άλλο να πούμε παραπάνω από αυτό. Μόνο θα προσθέσω ότι και εγώ από την Λάουρα κράτησα τη λέξη ισορροπία mm -hmm. και το πόσο έδωσε το στίγμα ότι πρέπει να μάθεις να ισορροπείς ανάμεσα στο παραδοσιακό και το ριζοσπαστικό, στο παλιό και το καινούριο και πόσο είδαμε από όλου πόσο πρέπει να μεγαλώσει την ανάγκη που μάλλον έχουμε όλοι να μεγαλώσουν οι δυνατότητες των Δήμων. 
πρέπει να μιλάμε σε ένα πιο υπερτοπικό επίπεδο και να ανακαλύψουμε το κομμάτι αυτό. Και τέλος αυτό που είπε λίγο η Ελίτα και θα κλείσω αυτό, πρέπει να βρούμε και εμείς νέους τρόπους να αντιδρούμε mm. και να, να, να έχουμε ένα μέρος σε αυτό το διάλογο παρά να τον κοιτάμε τρομαγμένοι γιατί όντω αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν γρήγορα και πρέπει να μπορούμε να συμμετέχουμε ισότιμα σε αυτόν. Και σε κάθε συνέδριο, ξέρετε, υπάρχει και αυτό το τελευταίο κομμάτι, που είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό, των ευχαριστιών. Γιατί αυτό που είδατε σήμερα είναι κάτι που μας κράτησε έτσι ξάγρυπνους, απασχολημένους, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, για πάρα πολλούς μήνες. Και έγινε έτσι εφικτό, κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί, επειδή ακριβώς συνεργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι από πολλά διαφορετικά πόστα και με πολύ ειλικρίνεια και αγάπη θέλω να τους ευχαριστήσω. Οπότε, ξεκινά από τους ομιλητές και τις ομιλήτριές μας. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή που κάνατε το ταξίδι. Ήρθατε εδώ και κάναμε μια, ένα συνέδριο διαζώσης εντελώς και μέσα σε αυτή την αίθουσα και στο φουαγέ έξω στα διαλύματα. Οπότε, σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ και θα σας ξανασυναντήσουμε σύντομα, εσένα, για το συντονισμό που άντεξε τόσε ώρε εδώ πάνω με καθαρό μυαλό να κάνεις ερωτήσεις και να επομένεις και τα SMS που σου στείλνα εκεί επίμονα. Εσάς όλους που παρακολουθήσατε διαζώσεις, που σεβαστήκατε και τις αποστάσεις και τις μάσκες, που ταξιδέψατε πολύ από εσά για να έρθετε ως εδώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, γιατί ήταν ένας εξαιρετικός οικοδεσπότης, αυτό οφείλω να το πω, γιατί εξ αρχής ήταν πολύ απλή η συνεννόηση μαζί τους, τους τεχνικούς μας, τη διερμηνία, αγώνας, όλη Έτσι. μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη φωτοομάδα και το στέριο Φουρκιώτη που τρέχουν γύρω-γύρω όλη μέρα με μια φωτογραφική μηχανή και με μια βιντεοκάμερα, οπότε θα φροντίσουν να έχουμε πολύ υλικό και μετά από αυτή τη μέρα και μετά την αυριανή μέρα, γιατί σας θέλουμε και αύριο μαζί μας όλη την πόλη, οπότε γυρίστε μια σελίδα στο πρόγραμμά σας να δείτε πού θα μας βρείτε αύριο. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για την υποστήριξη και όλη τη θετική ενέργεια που έφεραν οι συνάδελφοί μας από το Ίδρυμα Χάινριχ Μπέλ από πάρα πολλές χώρες. Δεν το θεωρώ αυτονόητο, οπότε τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από το Βερολίνο, από το Βελιγράδι, από το Σαράγιο, από τη Βαρσοβία, έκαναν αυτό που είδατε σήμερα ένα ακόμη πιο διεθνές event και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο. Χαίρομαι που η προκάτοχός μου, η Όλγα Ιδρώσου, είναι εδώ και είναι εδώ μαζί μας όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το τέλος. Είμαστε πολύ τυχεροί που είναι μαζί μας και ηθικά και από κάθε άποψη. Είμαστε πάρα πάρα πολύ τυχεροί, το λέω με όλη μου την καρδιά, που για να κάνουμε αυτό το συνέδριο είχαμε συνοδοιπόρο μα με πολλούς τρόπους στη συμβολή. Εύχομαι όλες οι επαγγελματικέ συνεργασίες να ήταν όπως η συνεργασία που είχαμε με τη συμβολή. Μας βοήθησαν σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και δεν μπορείτε να φανταστείτε και το feedback που πήραμε για το πόσο καλά οργανωμένο ήταν το συνέδριο, ένα μεγάλο μέρος ανήκει και σε αυτούς, οπότε τους ευχαριστώ. Και last but not least, Όσο πιο κυριολεκτικά μπορώ να το πω, πρέπει να ευχαριστήσω την ομάδα μας, την ομάδα στο Ίδρυμα Χάινριχ Μπέλ. Και θέλω να τους καλέσω και να τις καλέσω όλους εδώ, για να τους δείτε, για να τους εντοπίσετε και στο προσκήνιο, γιατί τους είδατε πολύ στο παρασκήνιο σήμερα. Οπότε να έρθουν όλοι και όλες επάνω, να έρθουν δηλαδή η Αγάπη Τσαμπάζη, η Κική Μεταξά, η Νέντα Νοραϊκία, ο Βασίλης Πάγκαλος, ο Γιώργος Μελισσουργός, ο Ευάγγελος Αστυρακάκης Ασλάνης και ο Σάκης Σεραφείμ. Γιατί αυτοί είμαστε, έτσι σε πλήρη σύνθεση για να μας δείτε πώς μοιάζουμε όλοι μαζί ως γραφείο. Στην πορεία είχαμε και την Κορίνα Κανιστρά, η οποία μας άφησε δυστυχώ για τη Γαλλία, αλλά μας βοήθησε για να το στήσουμε όλο αυτό. Ε, και θέλω να πω ότι η δουλειά που έγινε από όλου ήταν συγκλονιστική. Γιατί όταν εγώ πήγα και του είπα το φθινόπωρο, παιδιά, για τα 10 χρόνια θα κάνουμε κάτι, ίσω διήμερο, τρίμερο, να κάνουμε πολλά πράγματα, λίγο <laughs> τρόμαξαν. Αλλά τελικά εκείνοι ήταν που τράβηξαν μπροστά αυτή την ιδέα και το, πήγαν πολλά βήματα παραπέρα. Οπότε. Του οφείλω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και του βγάζω το καπέλο. Αν φορούσα, θα το έβγαζα. Οπότε του το βγάζω μόνο έτσι, κάνοντα την κίνηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και δεν σταματάμε εδώ.
σταματάμε για σήμερα. Θα πάρουμε μία ανάσα και θα σας συναντήσουμε αύριο από το πρωί στις 9 μέχρι τις 11 ή και όσο πάμε, από το Βαρδάρι μέχρι τον Κέτε. Δηλαδή σε λίγο πολύ σε ολόκληρη την πόλη. 10 event για τα 10 χρόνια μας. Οπότε ξεφυλίστε το πρόγραμμα και ελάτε, γιατί το έχουμε κάνει με πολύ αγάπη και σας περιμένουμε οπωσδήποτε. A big thank you to Michalis for everything. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.